ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு பால் நாச்சிஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் சாதாரணமாக வீட்டில் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸோட ரெஸ்டரண்ட் ஃபீலிங்கில் எப்படி நூடுல்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து குழந்தைங்க இந்த நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப விரும்ப விரும்புங்கிறனால நம்ம அடிக்கடி வீட்டில் செய்கிறதுக்கு முற்படுவோம் ஆனால் நம்ம ரெஸ்டரண்ட் ஃபீல் வர மாட்டேங்குது ஒன்று நூடுல்ஸ் குழஞ்சி போயிடுது அல்லது பிசு பிசுனாகிடுது அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும் பொதுவாக நூடுல்ஸ் பண்ணுறவங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மேகியை வாங்கி வாங்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ மேகி இல்லாமல் வீட்டில் ஹெல்த்தியாக நாலஞ்சு வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து சூப்பராக ரெஸ்டரண்ட் ஃபீல்டே எப்படி ஒரு நூடுல்ஸ் செய்கிறது அப்படிங்கிறத நான் எனக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ வெஜிடபிள் சிக்கன் இந்த மாதிரி நிறையா இது இருந்தாலும் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் நான் சாதாரண வீட் நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த பிராண்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது லோக்கல் மார்க்கெட்டில் வாங்கினேன் வீட் நூடுல்ஸ் இது ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் சைடில் தண்ணி இதை பாயில் பண்ணுறதுக்கு வச்சுட்டேன் இதை பாயில் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ட்ரிக் சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் தண்ணி இப்போ நமக்கு கொதிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஹாஃப் தி கண்டெய்னருக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ரெண்டு நூடுல்ஸையும் ரொம்ப நொறுக்கி போடக்கூடாது ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா ரொம்ப நொறுக்கி அதை குப்பியாக உடச்சி போடணுங்கிற மாதிரி போடுவீங்க லேசாக இதை ஒரே ஒரு ஒரு பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போட்டுடலாம் ஸோ அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு நீள நீளமாக நூடுல்ஸ் நமக்கு வரும் இதை நீங்கள் எக்கு நூடுல்ஸ் பிரியப்படுறவங்க எக் நூடுல்ஸும் வாங்கிக்கலாம் இது எக் இல்லாத எக்லெஸ் நூடுல்ஸ் பாக்கெட் தான் இது ஸோ அதை தான் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ போடும்போது நமக்கு தண்ணிக்கு மேலே அந்த நூடுல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸில் இந்த தண்ணியில் இது அப்சார்ப் ஆகி உள்ளே போயிடும் செவன் மினிட்ஸில் இது கொதிச்சிடும் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ நூடுல்ஸுக்கு நம்ம உப்பு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுடலாம் இது ஒட்டாமல் வரணும் நூடுல்ஸ் அப்படின்னா இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் இந்த நூடுல்ஸை போட்டதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருங்க ஸோ நூடுல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்காது சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் பாஸ்மதி ரைஸ் நம்ம வந்து பிரியாணிக்கெல்லாம் பாயில் பண்ணும் போது அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விடுவோம் காரணம் என்னென்னா ரைஸ் ஒட்டக்கூடாதுங்கிறத மாதிரி நூடுல்ஸும் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம வச்சாச்சு தண்ணி ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடிடலாம் த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னும் குக்காக இருக்காது ஆனால் இது எப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து லைக் தண்ணிக்குள்ளே மூங்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம நல்லா உடச்சி போட்டோம்னா இந்நேரம் எல்லாம் பிரேக் ஆகிரும் நம்ம லேசாக ஒரே ஒரு உடை உடச்சி போட்டனால நீல் நீளமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நூடுல்ஸ் இன்னொன்று ஒன்றோட ஒன்று இப்போவே ஓ ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காது உங்களுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம தண்ணியில் எண்ணெய் சேர்த்தனால ஸோ இப்படி லேசாக அதே மாதிரி கரண்டியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஃபோக் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம நூடுல்ஸ் பண்ணி டாஸ் பண்ணும்போதும் கரண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாது நூடுல்ஸை நம்ம ஓவர் டூ பண்ணோம்னா பிரேக் ஆகி கொச கொசனம் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இது ஒரு சின்ன டிப்பு இப்போ இன்னொரு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டுடலாம் பாயில் பண்ணும்போது அது என்ன ஸ்டேஜில் எடுக்கணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு இதை எடுத்து காமிக்க போகிறேன் எப்படி குக்காக இருக்குங்கிறதுக்கு ஸோ ஹார்ட்லி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் பார்த்திங்களா நூடுல்ஸ் வந்து பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயினர் இருந்தாலும் சரி இல்லை மெட்டல் ஸ்ட்ரெயினர் வச்சுருந்தீங்கனாலும் அதில் முதல்ல ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ரன்னிங் கோல்டு வாட்டர் அதாவது டேப் வாட்டர் திருகி விட்டுருங்க அதை கோல்டு வாட்டர் அது என்ன ஹீட்டை உடனே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அந்த இல்லைனா அது ஹீட்லேயே மறுபடியும் மேற்கொண்டு குக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நூடுல்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறமும் கூட அதனால் தண்ணியில் முதல்ல காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் லேஸாக எண்ணெய் பிரட்டி வைக்கணும் இப்போ நான் அதை காமிக்கிறேன் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ரன்னிங் கோல்டு வாட்டரில் டேப்பில் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த இருந்த ஹீட் பூரா போயிடுச்சு ஸோ கை பொறுக்கிற சூட்டில் தான் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டலை சூப்பராக பாயில் ஆகிருக்கு ஸோ சாதாரண நூடுல்ஸ் தான் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கரெக்டாக எண்ணெயும் உப்பும் போட்டு சுடு தண்ணியில் பாயில் பண்ணி ஆறு நிமிஷத்தில் எடுத்தால் அருமையான ஒட்டாத நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது தான் முக்கியமான பாயிண்ட் நூடுல்ஸில்
ஃப்ரைட் ரைஸ்னால் அதை சாப் பண்ணுவோம் உங்களால் இந்த அளவுக்கு ஃபைன் ஜூலியன்ஸாக வெட்ட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக சாப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியான வகையில் அதில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை தென் ஆனியன் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தென் ரெண்டு க்ரீன் சில்லி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ டாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது வந்து என்ன பாத்திரம்னா இந்தாலியம்னு சொல்கிறது ஒரு ஹார்டான பாத்திரம் ப்ளஸ் வந்து நல்லா ப்ராடாக இருக்குது எப்பயுமே நூடுல்ஸ் வந்து பெரிய ப்ராடான பாத்திரத்தில் பண்ணும்போது திக்கான பாத்திரத்தில் பண்ணும்போது நல்லா வரும் யூஸ்வலாக நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் ஹோட்டல்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா சைனீஸ் ஓக்குன்னு சொல்லுவோம் நீல ஹேண்டில் இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக ரோட் சைட்ஸில் எல்லாம் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் போடுற அங்கே இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க அதான் வாக் ஸோ அது வந்து அயனில் இருக்கும் ஏன்னா ஒட்டா அது ஒன்று இன்னும் ஒன்று டாஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் கரண்டி போட மாட்டோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது அந்த வாக்கெல்லாம் நம்ம தேட முடியாது அப்படி இருக்கையில் இந்த மாதிரி ப்ராடான ஒரு பாத்திரத்தில் பண்ணலாம் முக்கியமான விஷயம் கரண்டி போட்டு நம்ம நூடுல்ஸை கிண்டாமல் இந்த மாதிரி ஃபோக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபோக் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் பக்காவான நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ பே நம்ம பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஆயில் நிறையா விடணும் பொதுவாக நூடுல்ஸை பொறுத்த வரையும் ஸோ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுடலாம் தென் வந்து இதுக்கு வெஜிடபிள் வந்து ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிடக்கூடாது க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் நூடுல்ஸோடு கடிபடும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஃபீல் வரும் அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக ஆயில் ஹீட் ஆனதும் கார்லிக் சேர்த்துடலாம் தென் ஜிஞ்சர் சேர்த்துடலாம் இது லேஸாக ப்ரௌன் ஆகிரட்டும் எப்பயுமே நூடுல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இந்த மாதிரி கார்லிக் ஜிஞ்சர் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடணும் ஆயிலில் ஸோ இது ஆயில் இன்ஃப்யூஸ் ஆகினோடனே அவங்க நூடுல்ஸ் போடும்போது ஒரு அருமையான ஃப்ளேவரை தரும் தென் ஷாப் பண்ண க்ரீன் சில்லி சேர்த்துடலாம் இது காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு க்ரீன் சில்லி வச்சுருக்கேன் தென் ஸ்லைஸ் பண்ண ஆனியனை வச்சு சேர்த்துடலாம் ஸோ இது ஆனியன் ஸ்பெட் ஆனால் போதும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை அது நடுவில் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அப்படிலாம் பண்ணணுங்கிறது இல்லை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியே சேர்த்துடலாம் நம்ம வெஜிடபிள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுடலாம் இந்த வெஜிடபிள் வதங்கிறதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் லேஸாக அந்த வெஜிடபிள் கொஞ்சம் அந்த வதங்கினதும் அடுத்தது ஸ்டெப் காமிக்கிறேன் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த அளவுக்கு குக் ஆனால் போதும் பாருங்கள் ஸோ நான் நூடுல்ஸ் போடும்போது தான் ஃபோக் பயன்படுத்தணும்னே அது வரையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி லேண்டில் பயன்படுத்திக்கலாம் பத்தில் ஸோ இப்போ நமக்கு நூடுல்ஸ் போடுற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு என்னுடைய வாட்டர்லாம் நல்லா ட்ரிப் ஆகி நூடுல்ஸ் ஒட்டவே இல்லாமல் சூப்பராக பாருங்க நல்லாயிருக்கு இப்போ இதை சேர்த்துட்றேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நூடுல்ஸை சீசனிங் பண்ணிடலாம் அதாவது தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதே இது இதை வந்து செஷ்வான் நூடுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அது சில்லி பேஸ்ட் சேர்ப்போம் ஸோ சில்லி பேஸ்ட்டு சேர்த்து நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணுறது டைம் இருந்து பண்ணாலும் தாராளமாக பண்ணலாம் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரிப்ரேஷன்ஸில் நம்ம சேனல்லையே நான் வந்து சில்லி பேஸ்ட் எப்படி வீட்லேயே தயார் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் ஸோ செஷ்வான் சாஸ் ரெடிமேடாக வாங்காமல் வீட்லேயே சில்லி பேஸ்ட் இருந்தால் அது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்கலாம் குழந்தைங்க இருந்தால் இது அவசியமே இல்லை நம்ம செஷ்வான் சாஸ் சேர்க்கணுங்கிறது இல்லை ஸோ ஸ்பைஸியாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தென் சோயா சாஸ் டார்க் சோயா சாஸாக இருந்தால் கொ கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க தின் சோயா சாஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் நான் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் வினிகர் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் இதுதான் அந்த நூடுல்ஸ்க்கு இந்த ஷார்ப்னஸ்ஸை தரும் ஸோ அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போது நம்ம ஒன்று ஒன்றையாக சேர்க்குற வரையும் கீழே அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஃபைனலாக தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தாராளமாக போடலாம் கோர்ஸ் சைனீஸ் நாடு எம்எஸ்டி அதாவது அஜினோமோட்டோ ஸோ இது ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் சேர்க்கலாம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக உள்ளவங்க இல்லை சேர்க்க பிடிக்காதவங்க சேர்த்துக்கவே வேண்டாம் தாராளமாக இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் சோயா சாஸ்லேயும் சால்ட்டி டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் உப்பு சேர்க்கும் போது ஜாக்கிரதையாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபைனலாக நம்ம மிக்சிங் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ரெண்டு ஃபோக் வச்சுக்கோங்க அப்போ ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணாமல் அப்படியே கீழே உள்ளதை மேலே கிளறி விடுங்க ஸோ இப்படி விளக்கிக்கோங்க திரும்பியும் கீழே உள்ளதை அப்படி மேலே கிளறி விடுங்க ஸோ நம்ம சைனீஸ் வாக் இல்லைனாலும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நூடுல்ஸ் டேமேஜ் ஆகாமல் அதே ஃபீலிங்கில்
ஸோ ஒட்டவே இல்லை கொலையே கிடையாது ஸோ ரொம்ப பேருக்கு வீட்டில் இந்த மாதிரி எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுல பெரிய ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருந்தது இன்றைக்கி அது கிளியர் ஆகிடுச்சு நான் நம்புகிறேன் நான் இதை டொமேட்டோ கெச்சப்போடு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் ஹாட் கார்லிக் சாஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கார்னிஷ் ஆக்சுவலாக பயன்படுத்தணும் இல்லைங்கிறனால நான் சிலாண்ட்ரோ அதாவது கொரியன் ரிலீவ்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்கேன் ஸோ வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு மேகி வாங்கி கொடுக்காமல் வீட்லேயே அட்டகாசமான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நூடுல்ஸ் தயார் பண்ணி கொடுங்க எக் நூடுல்ஸ் வேணும்னா இதில் எக் தாராளமாக ஒரு ஆம்லெட் போட்டு மேலே வச்சு சர்வ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அல்லது எக்கை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதை இதோட மிக்ஸ் பண்ணி டாஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே நம்ம பெரியதான் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ப்ளீஸ் டூ ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஸ்டார் குக்கிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிபிள் அட் ஹோம் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டார் ரெசிபியோட உங்களை அடுத்த செஷனில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் பால்நாச்சி தேங்க்